웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웹스퀘어 5 스튜디오의 아웃라인 뷰에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 개선된 웹스퀘어 5 스튜디오의 아웃라인 뷰가 포함한 탭들과 각 탭이 제공하는 기능 그리고 사용방법을 설명합니다. 실제 스튜디오에서 확인해 보겠습니다. 웹스퀘어 화면 파일입니다. 브라우저에서 확인한 모습입니다. 스튜디오로 돌아와서 아웃라인 뷰로 이동합니다. 아웃라인 뷰의 디자인 탭을 클릭하십시오. 현재 화면을 구성하고 있는 컴포넌트들이 트리 형태로 표시되고 각 컴포넌트를 클릭하면 해당 컴포넌트가 제공하는 속성을 상단의 프라퍼티 뷰에서 확인할 수 있습니다. 아웃라인 뷰의 스크립트 탭을 클릭합니다. 현재 화면에 포함된 스크립트 목록이 표시되고 각 스크립트를 클릭하면 해당 부분이 스크립트 탭에 표시됩니다. 브라우저에서 실제 스크립트 동작을 확인할 수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭을 클릭합니다. 헤드 탭에서는 데이터 컬렉션과 서브미션, 그리고 스타일을 관리할 수 있습니다. 데이터 컬렉션 항목을 클릭하면 현재 등록된 데이터 컬렉션 객체들이 표시됩니다. 혹은 데이터 컬렉션 항목을 우클릭하여 새로운 데이터 컬렉션 객체를 추가할 수 있습니다. 서브미션 항목 역시 기존 서브미션 객체 목록을 표시합니다. 기존 서브미션 설정을 확인할 수 있습니다. 혹은 서브미션 항목을 우클릭하여 새로운 서브미션 객체를 추가할 수도 있습니다. 제일 하단의 스타일을 클릭하면 현재 화면 파일에 정의되어 있거나 외부에 정의된 스타일 클래스를 확인할 수 있습니다. 외부에 정의된 스타일 클래스를 현재 화면 파일에 적용할 수도 있습니다. 화면에 포함된 컴포넌트의 클래스 속성 값으로 외부 파일의 스타일 클래스를 지정하십시오. 마지막으로 아웃라인 뷰의 디자인, 스크립트, 그리고 헤드 탭에서 검색 상자의 키워드를 입력하여 관련 항목들을 검색할 수 있습니다. 예를 들어 스크립트 탭에서 온클릭을 키워드로 입력해 보겠습니다. 온클릭 키워드를 포함한 스크립트들이 노란색으로 표시되어 검색됩니다. 디자인 탭에서도 키워드를 입력하면 해당 키워드를 포함한 항목들이 노란색으로 표시되어 검색됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.